ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി മസ്ലീസ് ഐസ്ക്രീം ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നോട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ണടയുന്ന അത്രയും ഈ കണ്ണടയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഡ്രൂൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ സെൽഫി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ ഈ സൈഡ് കോടി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെവിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറ്റടിച്ചാൽ മതി അസുഖം വരാനായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉറങ്ങി എനിക്ക് ശരിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ വിതുരയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു പുള്ളി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം പുള്ളി കാരണമാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബെൽസ്പാൽസി ആണ് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബട്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു സേഫ് സൈഡിനെ മാറിയൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയതല്ലേ ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേഗം പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റിക്കവറി വിൽ ബി ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ഇതുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല ഏത് ഇതാണ് ഉറങ്ങിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ആ സമയം അത്രയും എന്റെ കൂടെ വിജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളുണ്ടാവും വിജീഷിനെ വിളിച്ചിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കേസ് കൊടുക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി ജോയ് ഇത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം മമ്മൂക്ക് വിളിച്ചു മോനെ എന്ത് വിറ്റടാ നടക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചത് സുരേഷ് ഏട്ടൻ വിളിച്ചു ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എന്നിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചത് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോവിനെ വിളിച്ചു പറ എനിക്ക് സിൽബസ് സ്ഥലം അത് മതി ചോരയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ മലയാളം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ കേരളത്തില് എവിടെ നോക്കിയാലും ചേട്ടന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പ്രകടമാവും ഇത് എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും ഈ സാധനം ചെവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് വരിക രണ്ട് സൈഡിലെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാവുന്ന ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു നർവിന് വരുന്ന കമ്പ്രഷൻ ആണ് ബെൽസ്പാൽജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ധൃതി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓടി നടന്ന് ഈ പരിപാടി എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ചാമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ തടി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിധി എന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരും മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണമല്ലേ ആ ചിരി ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ചിരിച്ചോട്ടിരുന്ന ആളാണ് പണ്ട് മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ഷൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഹാറിലാണ് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫ്രണ്ടിലെ ക്രൗഡിൽ ഒരു മലയാളി ഇല്ല ഒരു മലയാളി ഇല്ല വരുന്നത് അനിൽ കപൂറാണ് അനിൽ കപൂറാണ് അതെ ഇന്ന് ഒരു പറയും ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു വാക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവരും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും കാണുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് പോയ കുറെ ആൾക്കാരുടെ വഴികളിൽ അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് വഴിക്ക് എത്തും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കോമഡി ഉത്സവമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ള ഫാസറ്റ്സ് ലോകത്തോട് കാണിക്കാൻ കിട്ടിയ വേദി എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാനായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് വരെ വില്ലനല്ലേ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാവണമെന്നും നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം മിഥുൻ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദി ഷോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മലയാളികൾ പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുറച്ചൊരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു ചേട്ടൻ തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു സംതൃപ്തി ഇനിയൊരു ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം കൂടിയൊക്കെ ശരിയാവാനുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ സൈഡിൽ ഒരു ചെ
വന്നതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടുപ്പിച്ച് ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുക ഞാൻ പക്ഷെ സാധാരണ ഈ ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണിനൊക്കെ ഈ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ വരുന്നത് ക്ഷീണം കാരണമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഞാൻ വിചാരിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഡ്രൂൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വിതുരയില്ല ജമാലിൻ്റെ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ട്രിവാൻഡ്രം വന്നിട്ട് വീട് ഇവിടെയാണല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം വന്നിട്ട് നോക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പോയി ചെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കുക ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉറങ്ങി എനിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ചെയ്യരുത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഇല്ല അത് ഇങ്ങനൊരു ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേഗം പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് റിക്കവറി വിൽ ബി ഫാസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നേരെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ വിതുരയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു വിതുരയിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് പുള്ളി പേടിച്ചിട്ട് പുള്ളിയാണ് പുള്ളി കാരണമാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് സത്യം പറഞ്ഞ അല്ലെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഇത് പുള്ളി പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നും അനക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കുക സെൽഫി എടുത്ത് നോക്കുക ഞാൻ സെൽഫി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇതാവുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് കോടി എന്ന് പറയില്ലേ ഇത് സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെൽസ്പാൽസി ആണ് റിക്കവറബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഇതില്ല മാത്രമല്ല വീട്ടുകാർന്ന് പറയാൻ പേടി കാരണം നമ്മളിത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിപ്പിടച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ ഇവിടെ അനന്തപുരി കൊണ്ടുവന്നു കണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബെൽസ്പാൽസിയാണ് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബട്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു സേഫ് സൈഡിനെ എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയതല്ലേ ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പ്രകാരം ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെറോയിഡ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആവും അതായത് ഇത് തിരിച്ച് ചിലപ്പം നമുക്ക് പഴയ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെറോയിഡ് തെറാപ്പി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് വേണേൽ വരാൻ തോന്നുന്നു രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി അവരുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ നേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് മദർ അതായത് ഫീഡിങ് മദർ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം കാണിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് പേടിക്കണം മാറും കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഞാൻ കഴിയുന്ന ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഒരു നാല് കേസുകളും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് ഭയങ്കര കോമണാണ് എല്ലാവരും കൊറോണയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന് വേറൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കോമണാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നൊരു കുറവുണ്ടല്ലോ ചേട്ടന്റെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി നടക്കും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു കാരണം ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തില് അപ്പൊ
അവരുടെ ആൾക്കാരത്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ പേര് കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഓടി നടന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മഞ്ജു ചേച്ചി അവരൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടോ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ ടൊവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറ ഇനി സിൽവസ് സാലം അത് മതി പുള്ളി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ചോരയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നിവിന്റെ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ അപ്പോ അത് അതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് സീനേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും അവർക്കിപ്പം അവരുടെ ഷെഡ്യൂള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അവരടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം ഇനിയിപ്പോ എന്തായിരുന്നു ഇത് മാറി വരാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിയും അപ്പൊ അവരുടെ ഷെഡ്യൂള് തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റുമെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് സീനല്ലേ ഉള്ളത് മാറ്റിയെടുക്കണേ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഹനീഫും നിവിനും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയണേൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി നമ്മൾ അത്യന്താപേക്ഷിത ഘടകമൊന്നുമില്ലല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ ആ സപ്പോർട്ടൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നായിട്ട് വരുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ശരിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും പ്രേക്ഷകരോട് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ചേട്ടൻ മിംഗിൾ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മള് പ്രിക്കോഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് എല്ലാവരോടും ബേസിക്കലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ വരാം ഈ സാധനം ചെവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് വരിക പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവിയാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാവുന്ന ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ക്രീനിയൽ നേർവ് നേർവ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു നേർവിന് വരുന്ന കമ്പ്രഷൻ ആണ് ബെൽസ്പാൽജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊക്കെ കാലം പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാൽ അത് എത്രയും വേഗം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെയിനോട് കൂടിയും ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷനോട് കൂടിയും ആയിരിക്കും അത് അലർജി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലത്തെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ആയിരുന്നു ആ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാതിരിക്കുന്നു നല്ലത് അത് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക പിന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ കാളും അടുത്തൊരു വേറൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ധൃതി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഓടി ഇറന്ന് ഈ പരിപാടി എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ക്ഷാമം നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ ണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതലായും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ചേട്ടന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചേട്ടൻ ഹിറ്റ് എഫ് എം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും മലയാളം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ചേട്ടന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പ്രകടമാവും ഇത് എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും ഈ ഒരു എനർജിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകും കണ്ണുവെച്ച് കണ്ടില്ല ഇത് ഇത് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചുറ്റും നമ്മള് നോക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും ഈ പറയുന്നത് ആകെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ചലഞ്ച് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോലി എവിടെ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് ആ ടീമിന്റെ ഗുണം കൂടിയാണ് ടീം ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും കൂടി സപ്പോർട്ടാണ് ആ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റേഡിയോ സ്റ്റോൾവേഴ്സിന്റെ ഒരു ടീമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൈല ആണെങ്കിലും അർഫാസ് ആണെങ്കിലും ജോൺ ആണെങ്കിലും മായ ആണെങ്കിലും നിമ്മി ആണെങ്കിലും ഡോണി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടീം ഭയങ്കര സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ഉള്ളപ്പോൾ ആ ടീം ബാക്കപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ
ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാന്തിയാണ് <laughs> 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 പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ലടി അത് ഇതാണടി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നേരെ ഇതായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈ സംഭവം വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പം അവള് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കണം കാണിക്കല്ല പറ്റില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് രാവിലെ അവിടെ എത്തി പത്ത് മണിയോളം ആയി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ആ സമയം അത്രയും എൻ്റെ കൂടെ വിജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിജീഷ് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല വിജീഷിനെയാണ് വിജിഷിനെ വിളിച്ചിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കേസ് കൊടുക്കുന്നവരും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി ജോ ഇത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം ഇത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് എത്തി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് എത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി ഇത് ചെയ്ത് മോളും മോള് സ്കൂളിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവള് ടെൻഷൻ അടിച്ചു എന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലോട്ടുള്ള എന്ത് ബന്ധും ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഫേസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാം സ്ട്രോക്ക് ആവണം എന്നില്ല സ്ട്രോക്ക് ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബീനാനിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മനോഹട്ടം വിളിച്ചു മനോഹട്ടം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മനോഹട്ടം പറഞ്ഞു എടാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചേർന്ന് ഒരു സാധനം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അസുഖമൊക്കെ വന്നാൽ ദിശ ചികിത്സിക്കാത് ും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നമ്മളെല്ലാരും കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ നിറമാണ് നമ്മള് പോവേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവരും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും കാണുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് പോയ കുറേ ആൾക്കാരുടെ വഴികളിൽ അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് വഴിക്ക് എത്തും നമുക്ക് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ അതിനകത്ത് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം വരുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിലായിരിക്കും അത് വന്നത് കോമഡി ഉത്സവത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് ആർക്കും എങ്ങനെ വേണേലും ആവാൻ കിട്ടും പക്ഷെ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കോമഡി ഉത്സവമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഉള്ള ഫാസറ്റ്സ് ലോകത്തോട് കാണിക്കാൻ കിട്ടിയ വേദി എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാനായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു വില്ലനല്ലേ അഭിനയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാവണമെന്നും നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന കോമഡി ഉത്സവം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോമഡി ചേട്ടനെ ഏതാണ് പേഴ്സണലി താല്പര്യം ആർജി ആയിട്ട് നിൽക്കാനാണോ ഈ ആങ്കർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനാണോ അഭിനയിക്കാനാണോ ഇനി വേറെ എഴുത്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത എഴുത്ത് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ സ്റ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എലമെന്റിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിലാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ജിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കയറി അത് കയറിയിട്ട് പിന്നെ ആ ക്രൗഡ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നതും കേട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൈയടി കൊടുക്കുകയും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സഞ്ചാരമായിട്ട് അടുത്തൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അപ്രീസിയേഷനും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫോം ഓഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബാക്കി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഷോ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ വരുന്ന കമന്റ് വായിച്ചല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അറിയുള്ളൂ ആ നിമിഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ റേഡിയോ ആയിരിക്കും കാരണം
ഒരു മലയാളി ഇല്ല വരുന്നത് അനിൽ കപൂറാണ് അനിൽ കപൂറാണ് അതെ ഒരു മലയാളി ഇല്ല ഇന്ന് ഒരു പറയും ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്തു എനിക്കും ഒരു വാക്കറിനൂടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാണ്ടിരുന്നതാണോ മനസ്സിലെ ഹിന്ദി മോശമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് കാരണം അവര് ആകെ താലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാന് സി ത്രീ ക്ലബിന്റെ ലോഡ്സില് പ്രസ് മീറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫുൾ ഇരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഫുൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റേ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ സുരാജ് ഏട്ടൻ മറ്റേ ചെമ്പിൽ വെച്ച് പറയണ പോലെയുള്ള ആക്സെന്റ് വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ ലോഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കര ശോകമായി പോയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചടിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര ഡെഡ് ക്രൗഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് മാറി വന്ന കയ്യിലെടുത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നവർക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇതുവരെയും ദൈവനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് മറ്റേ ബിഷാരടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടന് ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ് ഫാക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഏറ്റവും മോശമാണെന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ ചിരിയാണ് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ചിരി എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാരും മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണല്ലേ ആ ചിരി ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറുമ്പോ ചിരിച്ചോട്ട ആളാണ് കാരണം വെച്ചാല് ഇത് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ജെനുവിനായിട്ട് മറ്റേത് കണ്ടപ്പോ ചിരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ആ ചിരിയാണ് ആ ചിരിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫെസറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നുള്ള വേണം പറയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാം എന്റെ മോശം കാര്യങ്ങളാണ് സപ്പോ എന്തായാലും ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തരികയാണ് ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ താഴെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പേര് പറയാം ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ ആ അയ്യോ ലാലേട്ടൻ്റെ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മയുള്ളത് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഷോ നമ്മൾ ആം ഫോസസ് ക്ലബിൽ നടത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു ലാലേട്ടൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നടുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആംബോസ് ക്ലബിൻ്റെ അവിടെ നടുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വരവുണ്ട് അപ്പം ആ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സൈഡിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നിർത്തി ലാലേട്ടൻ നടുക്ക് നിന്ന് നടന്നു വരട്ടെ അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠൻ സാറ് എനിക്ക് ഇവിടെ ചേരാൻ പറ്റാം മൂന്ന് പേര് നിന്നാണ് ലാലേട്ടനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ശ്രീകണ്ഠൻ സാറിനെ വിളിക്കുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ സാർ ചേരാൻ പറ്റുന്ന വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ട് ലാലേട്ട് ഒരു പത്തടി വെച്ച് കാണാം ജനം കയറി അങ്ങ് മൂടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും വഴി ഒരുക്കണം വഴി ഒരുക്കണം ശ്രീകണ്ഠൻ സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് ചേരാൻ പറ്റ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് എന്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നത് ചെയ്യൂല അതായത് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വഴി മാറത്തന്നാൽ ലാലേട്ടനെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ബാഗിയിലേ ബാഗി കൊണ്ടുപോയി ലാലേട്ടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം ലാലേട്ടനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബാഗിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് വിഷു ഞാനുമായിട്ട് ചെയ്ത ഷോസില് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഷിക്കാഗോയിൽ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് ഇത് ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഷിക്കാഗോയില് ഒരു ഷോ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ സമയമായപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഫോളോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി ആൾക്കാരില്ലാതെ ഇത് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷേ ആണ് ഷോ ഞാനുണ്ട് പിഷാരടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ മിഥിൽ ആച്ച് നമ്മള് മൂന്നേരുണ്ട് ടോക്ക് പാക്ക് ഇല്ല അതായത് ന
ടെലികാസ്റ്റ് വന്ന ഷോ ആണ് അത് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അതാ പറ ഭിഷാരടി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പറയാനുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള സാധനം ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ധമാമിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്ത് ഇപ്പം ചെയ്തു ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ടു ത്രീ വീക്സ് ബിഫോർ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തലേദിവസത്ത ജിദ്ദേലെ ഷോയിൽ എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മഴയും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉള്ള ഷോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആപ്രിയൻസീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദിലീപിൻ്റെ എൻട്രി എന്നുള്ള അഞ്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ മോഹൻലാൽ സാധനം വീണ്ടും ഇറക്കി അപ്പോൾ പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിങ് സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ദിലീപിൻ്റെ ആ വരവും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കയറുന്നതും ജനം ആ സംഭവം മുഴുവൻ ഇത് കണ്ട് നിൽക്കുന്നതും ആ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഒരു ബാൻഡറും ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴും അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കര രസമുള്ള മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു മമ്മൂക്ക ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ മമ്മൂക്ക എഴുതി ഒരു ടെറ്റ ടെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹോൾ വേൾഡ് മീഡിയ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു മമ്മൂക്ക ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് തമ്മിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മമ്മൂക്ക ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മമ്മൂക്കായിട്ട് അടുക്കുന്നതും ആ ദിവസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളി പുള്ളി ഒരു പുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ടെക്നോളജിയും ഈ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഗാജറ്റ്സ് പുസ്തകത്തിന്റെ നോളജ് പുള്ളി നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ വില്യം ഡാൾറമ്പിളിന്റെ ബുക്കുകൾ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്തം ഇട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വൊറേഷ്യസ് ആയിട്ട് വായിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു അതെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ തെറ്റായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പുള്ളിയെ ഗാഡ്ജറ്റ്സും ആയിട്ടോ ടെക്കി ആയിട്ടോ ന്യൂ ഏജ് സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതുമല്ല ഈസ് ഇസ് എ ബ്രില്യൻ റീഡർ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വായിച്ചതും ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യൂ ഏജ് പുസ്തകങ്ങൾ വരെയും വായിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് അത് സംസാരിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നോളജും പുള്ളിയുടെ ഭയങ്കര കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലുള്ള ഒരു ശകലം എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എന്താണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇത്രയും ദാർഷ്ട്യമെന്ന് ചോദിച്ചത് വീഡിയോ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അത് പുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് അത് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടനിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് കണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശരി അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം അത് മാറി നൂറാവട്ടെ ഈ ഒരു തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഷുവർ ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാനും ഈ പക്ക സോഷ്യൽ മീഡിയ ജീവി ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം വീഡിയോ തന്നെ ഇട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത് പറയണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലൂടെ തന്നെ അത് വലിയ ഭാഗ്യം താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി മസ്ലീസ് ഐസ്ക്രീം ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ്